എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ദയവെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ല ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഇനിയിപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രിഞ്ചോൾ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രിഞ്ചോൾ കറി നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ ഓടയോ ചപ്പാത്തിയുടെ ഓടയോ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബ്രിഞ്ചോൾ കറി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് കാൽ കിലോ ബ്രിഞ്ചോളാണ് അഥവാ വഴുതനങ്ങ ഇത് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവാളയാണ് വേണ്ടുന്നത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അഞ്ചോ ആറോ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വേണ്ടുന്നത് ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള സാമ്പാർ പുളിയാണ് ഇതൊന്ന് അല്പം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബാക്കി ചേരുവകളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് നല്ലെണ്ണയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തരിക എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല വഴുതനങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും ഞാനിതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുകും രണ്ട് വറ്റൽമുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഈ കടുകൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലകൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം മസാലപ്പൊടികളുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളിവെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് 
വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഈ ഒരു മിശ്രിതം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വഴട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാനിതൊന്ന് തുറന്നിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വീണ്ടും ഒന്ന് വേവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വഴുതനങ്ങ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് നീണ്ടു പോരുത് ഈ കറി ഒന്ന് കുറുകി വേണം ഇരിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വഴുതനങ്ങ കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നോൺ വെജ് ചിലപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഇത് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം